फेस्टिवल सीजन के ब्लॉकबस्टर वर्णी आपकी पार मॉडल सरकार नाम पोली ईएस पात सटेक्ट <laughs> 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 उदयी <laughs> वीडियो <laughs> கரெக்ட்டா மாட்டிக்கிட்டாரு அவரு இல்லங்க நான் குடி போதியில இருந்து நான் வந்து தெரியாம பண்ணிட்டேனே மனுச்சிருங்க அப்படினா அந்த அந்த வீடியோல வந்து தன்மையா தான் பேசுறாரு அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு காவல் துறை என்ன மூலையில பேசுனாங்கன்னு தெரியல மூச்சு வாங்குற அவருக்கு நான் மனுச்சிருங்க நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் இது விட்டுருங்க தமிழ் மொழியில தான தமிழ் மொழியில தான் பேசிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏனா அவருக்கு தான் தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கல என்னன்னா அந்த லேடின்னு சொன்னா கூட ஒரு அம்மா வந்தாங்கல அவங்க யாரனா நண்பர்களா 15 வருடங்களாக பீச்சில வந்து நட்பு பாராட்டுறாங்க அவங்க ஓ மனைவி இல்லையா மனைவி இல்லையா தோளன் தோழியா தோளன் தோழி கலக்காதன்னு வேற சொல்றாங்க ஓ இப்ப சந்தி சிரிச்சு போச்சு இப்ப காவல் துறை வந்து மனுச்சி விட்டுறதுலாம் நிறைய ஃபைனும் போட்டுக்கறதா சொல்றாங்க ஓகே இப்ப உதயநிதிக்கு மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு முழுக்க வர தெரியும் இப்படி அசிங்கப்பட்டு தெரிஞ்சதுக்கு அவர் வந்து வேதனை தான் படணும் பட்டிட்டு தான் இருக்காரு இந்த வழக்கெல்லாம் எதிர்கொண்டு இதே மாதிரி இன்னொரு குடும்பம் ஒரு சம்பவம் பண்ணிருக்காங்க மகாபலிபுரத்துல நோ என்ட்ரி போர்டு வச்சிருக்கு அதுக்குள்ள போறதுக்காக போயிருக்காங்க அப்ப அங்க உள்ள அந்த காவலாளி அந்த அத பாத்துக்கிற ஒரு செக்யூரிட்டி அவர் அவர் தடுத்து நிறுத்துறாரு இதுக்குள்ள போக கூடாது நீங்க நோ என்ட்ரி அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இறங்கன அந்த கார்ல இருந்து இறங்கன லேடி இறங்கனனோ பேச்சு வார்த்தைலாம் இல்ல இறங்க போதே அந்த காவலாளிய தாக்குறாங்க தாக்கிட்டு நீ யாரங்களை சொல்றதுக்குங்கற மாதிரி அந்த குடும்பமே சேர்ந்து அவரை போட்டு அந்த அடி அடிக்குறாங்க இப்போ அந்த அங்க அதிகாரத்தை கையில எடுத்த மூணு பேர் இப்ப கம்பி அணிட்டு இருக்காங்க பிரபுதாஸ் சண்முக பிரியா கீர்த்தனா அப்படிங்கிற மூணு பேரும் இப்ப கைது பண்ணப்பட்டிருக்காங்க நிச்சயம் படிச்சவங்க தான் இருந்திருப்பாங்க நோய் இன்றினாலே அங்க போக கூடாதுன்னு அர்த்தம் அதோ ஒரு காவலாளி சொல்றாருன்னா மதிச்சு நடக்கணும்ல அப்புறம் வந்து நான் அடிப்பேன் பிடிப்பேனா ஜெயில போய் கம்பி அண்ண வேண்டிதான் ஓகே இந்த மாதிரி இப்ப அண்மை காலமா அந்த காவல்துறை வந்து மிரட்டுறது உருட்டுறதுங்கிறது அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஆனா காவல்துறை வந்து அவங்களோட மொழியில பதில் சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரிதான் நமக்கு தெரியுது ஐ மீன் ஜெயிலுக்கு அனுப்புறத சொல்றேன் நானு இன்னொரு பக்கம் தீபாவளி பண்டிகைக்கு மக்கள் எல்லாம் தயாராகிட்டாங்க சென்னை காவல்துறையும் தயாரா இருக்காங்க பதினெட்டாயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்னை கமிஷனர் அருண் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு அதெல்லாம் தண்ணி நாப்பத்தி ரெண்டு சிசிடிவி அஞ்சு டெம்பரவரி கண்ட்ரோல் ரூம் நிறைய பைனாக்குலர் டெம்பரவரி டவர்ஸ் எல்லாம் சென்னை முழுக்க அமைக்க போறாங்களாம் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆரம்பிக்க போறாங்களா சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லா இடங்களையும் கூட்டம் கூடுங்க போகுது எல்லா இடங்களையும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கு மக்கள் பயம் இல்லாம வந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சில சந்தேக உட்பட்ட நபர்களை செக்கும் பண்ண போறதா சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா சென்னை கமிஷன் அருள் வந்ததுக்கு பிறகு இங்க வந்து இந்த ரவுடிகள் அட்டகாசம் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி கொலை கொள்ளை நியூஸுமே குறைஞ்சிருக்கு நம்ம தினமும் செய்தி பாக்குறோம் அது அதே மாதிரி அமைதியான முறையில இந்த தீபாவளி பண்டிகையும் வந்து முடியணும் இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா சென்னையில நிறைய பேர் கிளம்புவாங்க சொந்த ஊருக்கு சிவசங்கர் என்ன அறிவிச்சிருக்காரு அப்படின்னா நீங்க கார்ல போறீங்க அப்படின்னா இந்த தாமரம் ரூட்ல வராதீங்க திருப்பூர் செங்கல்பட்டு ரூட்ல நீங்க கார்ல போறவங்கலாம் போங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி ஆமணி பேருந்துகள் நிறைய கட்டணங்கள் வாங்குறாங்கன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா புகாரும் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நம்பரும் கொடுத்துருவாங்க புகார் சொல்லலாம் நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா புகார் நாங்க சொல்றதோட நீங்களே பல ஆப்ஸ்லே தெரியும் அந்த ஆப்ப பார்த்தாலே தெரியும் பகல் கொள்ளையா அது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு மதுரைக்கு எல்லாம் மூணாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் பிடிச்சிருக்காங்க எப்படி போக முடியுங்கிறது தெரியல நிறைய பேருக்கு இந்த டாமா தான் இருக்கும் அரசாங்கம் நினைச்சா நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஒரு திருந்து பார்ப்போம் பார்ப்போம் எவ்வளவு ஃபைன் போடுறாங்க ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் அரசியல் இருக்கவங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக
ஏதோ ஒரு ஹாப்பி நடந்துச்சுன்னா உடனடியா அதை கருத்து சொல்லி அப்பப்ப அந்த விஷயங்கள்லாம் முடிச்சு விடணும் ஏதோ அசைன்மெண்ட் லேட்டா சப்மிட் பண்ற மாதிரி ஒரு வாரம் கழிச்சு முடிஞ்சு போல பிரச்சனை எடுத்துருந்தா என்னங்கிறது தெரியல யார் எடுத்துட்டு வந்திருக்காருன்னா பிரேமலா விஜயகாந்த் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க தேமுதிகவுடைய பொதுச் செயலாளர் அந்த ஆளுநர் வந்து ஒரு வரி விட்டுட்டு அப்படி தமிழ் தாய் வாழ்த்துல போன வாரம் அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு நீங்க தான் கருத்து சொல்லிருக்காங்க மேடம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆளுநரா பாடினாரு அங்க இருக்க ஒரு பெண் தான் பாடினாங்க அது எப்படி ஆளுநர் வந்து பொறுப்பாவாரு ஆளுநரா போய் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இப்படி பாடுமான்னு கிளாஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஒரு சச்சதாவா சரி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கும் சுதந்திர தினத்துக்கும் குடியரசு தினத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா அவரே சுதந்திரனாரா இல்லையா அதை பத்தி யாராவது நீங்க பேசுறீங்களா இல்லையா அதெல்லாம் கேக்குறாங்க இதெல்லாம் நீங்க அப்பவோ சூட்டோட சூட்டா பேசி முடிச்சிருக்கணும் அது எடப்பாடியோட கூட்டணி வச்சாங்க போனது இல்ல அதனால கொஞ்சம் லேட்டா வந்திருக்காங்க அப்பெல்லாம் நான் அவரே அன்னைக்கு வந்துட்டாரு எடப்பாடியோட வைப்பு தானா ஒரு வாரம் கழிச்சு வர்றது பத்து நாள் கழிச்சு வர்றது ஆமா ஆனா அவரே அன்னைக்கே வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு கட்டணம் எல்லாம் தெரிவிச்சிருந்தாரு எடப்பாடியே இவங்கதான் இப்பதான் வந்திருக்காங்க ஏதோ வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்பதான் வெளியே வந்து இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க போல சரி இவர் முதல்வர் ஸ்டாலினை பத்தி பேசணும்ல இப்ப அவங்க அமைச்சரவையில இருக்கிற ஒரு அமைச்சரை பத்தி அறப்போர் இயக்கம் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருக்காங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியான குற்றச்சாட்டை தான் இருக்கு ஏன்னா அரசாங்க நிலத்தை இவங்க ஆட்டைய போட்டாங்கிறதா குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காங்க சென்னை பரங்கிமலை பக்கத்தில் இருக்கிற ஆலந்தூர் மெட்ரோல இருந்து நங்கனூர் மெட்ரோ போற வழியில் இருக்கிற பிஎஸ்என்எல் ஆபீஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தை அவங்க பேர் எழுதிக்கிட்டாங்க ராஜகண்ணப்பனுடைய மகன்கள் பேர்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டுறாங்கிறதா குற்றச்சாட்டு அதோடைய இப்போ விலைன்னு பாக்குறப்ப நானூத்தி பதினோரு கோடிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதை நாங்க வந்து முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் வருவாய்த்துறை செயலாளர் தலைமை செயலாளர் எல்லாத்துக்கும் நாங்க புகாரம் அனுப்பி விட்டுருக்கோம் லஞ்ச நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறத கோரிக்கையா வச்சிருக்காங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியா தான் இருக்கு ஆமா லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிலையும் இது வழக்க பதிவு பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த அறிக்கையில சொல்லியிருக்காங்க ராஜகண்ணப்பன் மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு உதவி பண்ண அரசு ஊழியர்கள் இவங்க மேலேயும் வந்து வழக்கு பதிவு பண்ணணும்னு அறப்போர் இயக்கம் ஒரு புகாரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த புகாரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மோசடி எதன் வழியாக நடந்திருக்குன்னா ஒரு நிறுவனம் வழியாக நடந்திருக்கு அந்த நிறுவனம் பேர் டெக்கான் ஃபன் ஐலாண்ட் அண்ட் ஹோட்டல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிறுவனத்தோட மூன்று பங்குதாரர்கள் மூணு பேருமே வந்து ராஜகண்ணப்பனோட மகன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரபு திவா திவாகர் திலீப் குமார் இந்த மூணு பேர் பேரில் தான் இந்த மோசடி நடந்திருக்கு இதுக்கு அமைச்சரும் அந்த அவரோட சில அரசு ஊழியர்களுமே துணை போயிருக்காங்கிறது குற்றச்சாட்டு இதை விசாரிக்குமா திமுக அரசு ஏன்னா முதல்வர் வரையும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க பார்த்துட்டு என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்கிறத பார்ப்போம் ஆனால் முப்பத்தோராயிரம் அடிங்கெலாம் சொல்லியிருக்காரு அவர் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்ன்ட்டு ரத்தத்தால கடிதம் எழுதி நிறுவி வச்சிருக்காங்க அதிமுக காரங்க மதுரையில் ஆர் பி உதயகுமார் தலைமையில ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி தேவ ஜெயந்தி விழா நடக்க போகுது அதுக்கு அழைப்பு விடுத்துறதுக்காக அவங்க ரத்தத்திலேயே கடிதம் எழுதியிருக்காங்களா ஐயோ ரத்தமால தக்காளி சாசான்னு தெரியல ஆனா ஏதோ சரி ரத்த தானம் முகாம் வச்சு கூப்பிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னா பரவாயில்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கே அப்படிங்கறதுதான் பூமரா இருக்குல்ல இப்பெல்லாம் யாரும் காதலா காதலிக்க இல்ல ரத்தத்தில் எழுதுனால என்னடா இந்த காலத்துல இப்படி ஆண்டு போங்கப்பா அப்படிம்பாங்க ஆமா காலம் மாறிடுச்சு இன்னும் இந்த பழைய ஃபார்முலாவ தேவையில்லாத விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி அதே மாதிரி பிஸ்கட்ட வச்சு வேற ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதிமுகல ஆமா அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவர் ஐடியா பத்தி ஐடியா மொழி அந்த ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பஞ்சாயத்து வர்றப்ப தலைவர் அவர் எழுந்திருச்சிருக்காரு அவரே ஒரு மடையில சொல்றாரு நான் எழுந்திருச்சேன் எழுந்திருச்சு எல்லாருமே இருக்காங்க மாவட்ட செயலாளர்கள் பொதுக்குழு மெம்பர் செயற்குழு மெம்பர் எல்லாருமே இருக்காங்க இங்கேயே வாக்கெடுப்பு நடத்திடுவோம் ஆளுக்கு ரெண்டு பிரிட்டானிய பிஸ்கெட்டை கொடுங்க ஒற்றை தலைமை யாருன்னு தீர்வு பண்றதுக்கு அது ரெண்டு பிரிட்டானிய பிஸ்கெட்டும் ஒரே பாக்கெட்ல தான் இருக்கும் அது வச்சு எப்படி எனக்கு புரியவே இல்லை அதுல ரெண்டு வகை பிஸ்கெட் இருந்தா கூட பரவாயில்ல அது ரெண்டு பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் பாக்கெட் எடுத்து ஒன்னுல ஓபிஎஸ் போடணுமா இன்னொன்னு ஈபிஎஸ் போடணுமா அதுல நடுவில் ஒரு ஆர்லிக்ஸ் பாட்டில் வச்சிருவாங்க சரி ரெண்டு பாட்டில் வச்சா கூட அதுல எந்த பிஸ்கெட் அதிகமா எந்த பாட்டில் பிஸ்கெட் அதிகமா இருக்குன்னு பாட்டில்லையாவது எழுதி வைக்கலாம் பிஸ்கெட்ல எப்படி எழுதி வச்சிருக்க முடியும் இந்த ஐடியாவை அவர் எப்படி யோசிச்சாருன்னு தெரியல அதனாலதான் இது ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப பொதுக்குள்ளதான் கூட்டினா செலவாகும் ரெண்டு பிஸ்கெட்ல முடிச்சிருவோன்னு ஹார்லிஸ் டப்பாவை நடுவில் வைங்க பிஸ்க
சரி இந்த பிஸ்கெட் பிளான் எல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாட்டில் இந்த சர்ச்சையாக மாறி இருந்தது யூடியூபர் இர்ஃபான் அவர் வந்து அந்த தொப்புள் கொடியை வெட்டின விவகாரம் அதை வீடியோவாக எடுத்து போட்ட விவகாரம் பெரிய பிரச்சனையாக மாறி இருந்தது ஊரக நலப்பணிகள் இயக்ககத்தில் வந்து புகார்லாம் காவல் நிலையத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க அவர் மேலே இர்ஃபான் மேலேயும் அந்த மருத்துவர் இதை அனுமதித்த மருத்துவர் நிவேதா மேலேயும் புகார்கள் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து என்னன்னா மா சுப்பிரமணியன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இர்ஃபான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டாலும் நாங்கள் மன்னிக்கலாம் மாட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த தடவை வந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இர்ஃபான் திமுகவுக்கு நெருக்கமானவர் அப்படின்னு பேச்சு இல்லாமல் இருக்கு நடவடிக்கை எடுப்பாங்கன்னா அதை கேள்வி இல்லாமல் இருக்கு ஒருத்தருந்து பார்ப்போம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் ரேஷன் கார்டு எப்படி செயல்படுது அதே மாதிரி அமுதம் அங்காடிங்கிறதும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு சென்னையில் சில இடங்களில் இப்ப அமுதம் பிளஸ்ங்கிற ஒரு தொகுப்பு வந்து கொடுக்க போறாங்க மக்களுக்கு இப்ப நிறைய பேர் இந்த பலகாரம் இதெல்லாம் வந்து செய்வாங்க காசு இருக்கவங்க கடையில போய் வாங்கிப்பாங்க நிறைய பேர் அவங்களே வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடணும்லாம் கூட ஆசை எல்லாம் போடுவாங்க இப்ப விற்கிற விலைவாசி எல்லாமே ரொம்ப அதிகம் இல்ல அதனால நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு பதினைந்து பொருட்கள் கொண்ட ஒரு பெட்டகத்தை வந்து கொடுக்க போறாங்களா மக்களுக்கு மக்களும் வந்து போய் வாங்கிட்டு இருக்காங்க நல்ல விஷயம் தான் வெளியே வாங்கினாலே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபா ரூபா சொல்றாங்க ஓகே அதை வந்து அந்த ரேட்டு கொடுக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து தாவேக்கா இந்த வாரம் வந்து மாநாட்டுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க அதுலயும் தமிழ்நாட்டோட மாநில மரம் பனை மரத்தை வெட்டிட்டாங்க அப்படிங்கிற பெரிய சர்ச்சைக்குள்ளே வேற மாட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த நிறுவனம் வந்து எது யார்ட்டையும் பர்மிஷன் வாங்காம அந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து வெட்டி அதை சாச்சிருக்காங்க ஆமா இந்த புதுச்சேரியோட செயலாளர் சரவணன் அப்படிங்கிறவரு இவருக்கு நாற்பத்தி ஏழு வயதாகிறத சொல்றாங்க இவர் வந்து திடீர்னு இந்த வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அந்த புதுச்சேரியில நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் மருத்துவமனைக்கு கூப்பிட்டு போகும்போதே அவர் வந்து உயிரிழந்துட்டாரு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க விஜய் வந்து இதுக்கு இரங்கல் தெரிவிச்சிருக்காரு தாவேக்காவோட பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் வந்து நேரடியாக அவர் வீட்டுக்கு போய் கதறி கதறி அழுகிறாரு ஏன்னா அவரும் புதுச்சேரி அவரோட ரொம்ப க்ளோஸ் அசோசியேட்டாக இவர் இருந்ததா சொல்றாங்க அதனால கதறி அழுது அஞ்சலி செலுத்தியிருக்காரு ஓகே இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா விஜய் இந்த மாநாட்டில் கடைசி வரைக்கும் நடந்து போகிறதுக்கான ஒரு ரேம்பு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு பக்கம் பாதுகாப்புக்காக இதெல்லாமும் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் முன்னாடி கோல்டு சில்வர் டைமண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த தலைவர் ரீச் ஆவாங்களாங்கிறது அங்கே இருக்க வரவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் பார்க்க முடியாதவங்கள எல்லாரும் பார்க்குற வகையில் மேடையிலேருந்து கடைசி வரைக்கும் விஜய் நடக்கிற மாதிரி ரேம்பு வந்து போடப்பட்டிருக்கான் அதில் நடந்துகிட்டே விஜயெல்லாம் கூட பேசுவார்கள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க தினம் தினம் இப்போயும் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் மக்கள் வந்துட்டு வந்துட்டு போகிறதா சொல்கிறாங்க நம்ம நிருபர் ஸ்ட்ரீங்க போய் களத்தில் இருந்து இப்படி ஏற்பாடுகள் நடக்குதுங்கிற வீடியோ அவங்க கிட்ட டிவியில் வந்து போட்டிருக்காங்க திருப்பு வர்க்க முனைச்சி வந்து பாருங்க கோவையில் இதே தீபாவளி சமயத்தில் தான் உக்கடம் பகுதியில் கோவில் முன்னாடி ஒரு கார் வெடி விபத்து வந்து நிகழ்ந்தது எண்ணி அதிகாரிகள் சோதனைலாம் பண்ணாங்க பதினாலு பேரை இதுவரை கைது பண்ணியிருக்காங்க விசாரணை வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ கூடுதலாக மூணு பேரை வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க ரகுமான் சரண் மாரியப்பன் அதே மாதிரி ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் அபு ஹனியா கைது பண்ணி சென்னை கூட்டு வந்தாங்க விசாரணை வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் யார் யாருக்கு தொடர்பு இருக்கோ யார் யாரும் நிதியெல்லாம் கூட திரட்டினாங்களோ எல்லாரும் கைது பண்ற மூடில் தான் எண்ணெய் அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த விமான வெடிகுண்டு அதுவுமே அச்சுறுத்தலா மாறிட்டு இருக்கு அதுக்கு மத்திய விமான போக்குவரத்துறை அமைச்சர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஆமாப்பா நூறு விமானங்களுக்கு மேல மிரட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ பொழுது போகாம ஏதோ பிளே ஸ்டேஷன் கேம் விளையாடுற மாதிரி ஆனா ஆனா போன் பண்ணி விமான நிலையங்களுக்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி பாம் வச்சிருக்கோம் பாம்பு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது போட்டோக்கால் படி அந்த மாதிரி கால் வந்துச்சுனாலே தட்டன் வந்துச்சுனாலே ஃபுல்லாக தரவாக செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் அந்த விமானத்தை வந்து போட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு டைமு எவ்வளோ பொருளாதார இழப்பு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இல்லை அதில் இப்போ தானே என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு இந்த மாதிரி யாராவது கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நோ ஃப்ளை லிஸ்ட்ல அவங்கள சேர்க்க போகிறோம் காலை முழுக்க அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க விமானத்தில் யாரும் முடிய அளவுக்கு பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்லிடுறாங்க தயவு செஞ்சு கொண்டு வாங்க அப்போ தான் அது ஒழியும் ஆமாம் அதே மாதிரி அவங்க கண்டுபிடிச்சி நடவடிக்கை எடுத்தால் அது குறையும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பலாம் இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த லடாக் சீனா எல்லை பிரச்சனை
இப்போ ஃபைனலாக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க பழைய நிலைமைக்கே நம்ம வந்து ரோந்து பணிகளை பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒப்பந்தத்துக்கு நம்ம வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயமாக பார்க்குறோம் நம்ம ஏன்னா ரெண்டு முக்கியமான நாடுகள் இப்படி ஒரு மோதல் போக்கை கடைபிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து அது ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு இன்னைக்கு அந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டுக்கு போகிற மோடி வந்து ரஷ்யா போய் இறங்கிட்டார் அங்க அவருக்கு அந்த கிருஷ்ணர் பாடல்லாம் பாடி வரவேற்றிருக்காங்க அங்க ஜி ஜிங்பிங் சீனா அதிபரை மீட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க ஸோ ஒரு சீனாவோட திரும்ப ஒரு நல்லுறவு வந்து அது நல்ல விஷயமா தான் இருக்கும் நம்ம ஷோ ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்ன மாதிரி போலி ஐடி போலி இடி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி குஜராத்துல அந்த போலி டோல்கேட் எல்லாம் அமைச்சு கட்டணம் கட்டிட்டு இருக்கோம் நான் சொன்னது எல்லாமே குஜராத்ல நடந்தது மட்டும் தான் நான் சொன்னேன் ஏன்னா குஜராத்ல தான் போலி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை பார்த்துருக்கோம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை பார்த்துருக்கோம் போலி பேங்க் நடத்துறவங்கள எஸ்பிஐன்னு கூட நடத்தி ஏமாத்தினவங்களை பார்த்துருக்கோம் போலி ஐடி போலி அனுபவம் கேர் போட்டோ எல்லாம் போட்டு ஐநூறு ரூபா நோட் அடிச்சிருந்தாங்க அது இப்பதான் பார்த்தோம் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி போலி டோல்கேட் வச்சு கட்டணம் வெற்றிகரமாக <laughs> 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 நீதிபதிப்பது <laughs> 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 விசாரிக்க சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு ஆள் அஞ்சு வருஷமா அப்படி ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்காருன்னு இவர் என்ன பண்ணுவாரானா மோரிஸ் சாம்வேல் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த போலி நீதிபதி அவரு அகமதாபாத் பக்கத்துல இருக்கிற காந்தி நகர்ல ஒரு ஒரு நீதிமன்றம் மாதிரியே ஒரு செட்டப் போட்டு வழக்கறிஞர்கள் கெட்டப் போட்டு அதே மாதிரி அந்த காவலாளிகள் எப் என்னெல்லாம் இருக்குமோ ஒரு கோர்ட்ல அதெல்லாம் கூண்டு கிண்டுலாம் வச்சு ஒரு செட்டப் போட்டிருக்காரு நிலத்தகராறு சரி பண்றதுக்காக என்னைய வந்து ஒரு தீர்ப்பாயம் அமைச்சிருக்காங்க அந்த தீர்ப்பாயத்தோட நடுவரே நான் தான் ஆனா நடுவரே கால் பண்றாரு சொன்ன போது ஒரு நீதிபதி எப்படி கால் பண்ணுவாரு உஷார் ஆயிருக்கா அவரே சில இது கால் பண்ணுவாராம சில ஆட்களை வச்சு சில பேருக்கு எல்லாம் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி நீங்க வாங்க இங்க முடிச்சுக்கலாம் நோட்டீஸ் எல்லாம் அனுப்பி எதிர்த்தரப்பையும் வர வச்சு இந்த தரப்பு கிட்ட பணம் வாங்கிட்டு இவங்களுக்கு சாதகமா தீர்ப்பு சொல்லி இப்படிதான் ஓட்டிட்டு இருந்திருக்காரு அவங்களும் ஓகே நிலம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சுங்கிற நம்பிக்கையோட நிறைய பேர் போயிருக்காங்க அதுல ஒரு வழக்குல என்ன ஆயிருக்குன்னா அரசு நிலத்தை என்னோட நிலம்னு ஒருத்தர் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காரு அந்த கேஸை இந்த கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தப்பதான் இப்ப மாட்டிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அரசு நிலத்தை வந்து என் பேருக்கு மாத்த சொல்லுங்கன்னு அதுக்கு ஆர்டர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு கலெக்டருக்கு வந்து இதை வச்சு இவர் போய் பாருங்க மாத்துங்க மாத்துங்கன்னு இருக்காரு மாத்தல அதுலதான் வந்து இப்ப மேல்முறையீடு போனதுல இந்த ஆர்டரை கொடுத்து சிக்கிருக்காரு மோரிஸ் சாம்வேல் இப்ப கைது பண்ணிருக்காங்க இதுல ஏன் தெரியும் அஞ்சு வருஷம் முடிவு நிறைய நடக்குது அவரு பி எம் ஆயிட்டாரு சி எம் ஆ இருந்திருந்தாருன்னா பயம் இருந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் அப்படியா இல்ல பி எம் ஆ இருந்தாலும் குஜராத் எல்லாமே அவர் கண்ட்ரோல் கீழே இருக்கும் இதுதான் நேரடியா இருக்கப்ப ஒரு பயம் இருக்கும் கொஞ்ச தூரம் போறப்ப ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்க்க வேண்டியது இருக்கு உலகத்துக்கு எல்லாம் போக வேண்டியது இருக்கு பல இடங்களை சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டியது இருக்கு மணிப்பூர் முக்கு மட்டும் அது வேற விஷயம் அது அது வந்து மத்தபடி போறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவங்களுக்கு வந்து துளிர் விட்டுருது இந்த ஆசாமிகளுக்கு எல்லாம் ஆனா பிஜேபி ஆட்சி தானே இருக்கு அங்க அந்த இருந்தா கூட ஒரு சிலர் இருந்தாதான் அது அதுல பயப்படுவாங்க இன்னொன்னு அது என்னோட நான் நேரடி கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கேன் எல்லாம் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வந்து நான் பாத்துக்குவேன் குஜராத் எல்லாம் சொல்றாரு அவர் மேல பயம் இல்லை அமித்ஷா பிறந்த நாள் கூட அவர் கிடைச்ச கிஃப்டான்னு தெரியல இது எல்லாமே போலி நீதிமன்றம் எல்லாம் கிஃப்டா எடுத்துக்குவாரு அவரு சரி அதான் வந்துட்டு இது என்ன சொல்றாங்கன்னா முன்னாடி இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்ப வெளிச்சத்துக்கு வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க வெளிச்சத்துக்கு வருது முன்னாடி காலகாலமா நடந்துட்டு இருந்ததுதான் இப்பதான் வெளிச்சத்துக்கு தூசி தட்டு ஒன்னு மேற்கு வங்கத்துல வந்து இந்த உண்ணாவிரதம் போராட்டம் வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய கோரிக்கைகள் வச்சிருந்தாங்க மம்தா பானர்ஜி கவர்மெண்ட் கிட்ட அந்த கோரிக்கைகளுக்கு எல்லாம் செவி சாய்க்கலன்னு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சு பதினேழாவது நாள்ல சரி வாங்க பேசலாம்னு மம்தா பானர்ஜி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இதை லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணாதான் வருவோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க லைவ் டெலிகாஸ்டும் பண்ணப்பட்டுச்சு இதுல மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளரை மாத்தணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை தவிர பெரும்பாலான கோரிக்கைகளை 
மம்தா பேனர்ஜி ஏற்றுக்கிட்டதுனால இப்போ உண்ணாவிரதத்தை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் பாஜகவோட மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி பாஜகவுக்கு எதிராகவே பேசுவார் சில வழக்குகளும் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இவர் வந்து இப்போ ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்ன அப்படின்னா அரசியல் அமைப்பில் இந்த மதச்சார்பின்மை அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கக்கூடாது சோசியலிசம் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் நீக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தாரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்போனா கரெக்டாக தீர்ப்பு நம்பியிருக்காரு அவர் ஆனால் சந்திர சூட்டு ஆ ஆனால் அவர்கிட்ட போல அடுத்த சீஃப் ஜஸ்டிஸாக வருவார்னு சொன்னாங்கல்ல அவர் நீதிமன்றத்தில் அமர்வு மிஸ் ஆயிடுச்சு சரி அவர் அமர்வில் வந்து வந்திருக்கு சஞ்சீவ் கண்ணா அமர்வில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு என்ன உங்கள் பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்காரு மதச்சார்பின்மைங்கிறது இந்தியாவோட அடிப்படையான ஒரு கொள்கை அதை நீங்கள் வந்து எத்தனையோ முறை நாங்கள் சொல்லிட்டோம் அதெல்லாம் மாற்ற முடியாதுன்னு ஒரு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்தால் கூட அரசியல் அமைப்பில் மாற்ற முடியாத விஷயம் வந்து இந்த மதச்சார்பின்மை தான் அதை சொல்லிட்டாரு சோசியலிசமுக்கு இவங்க வந்து மேற்கத்திய கலாச்சாரம் நினைக்கிறாங்க <laughs> இளைஞர்களுக்கு ஒரு புதிய வியாதி வந்துட்டு அமெரிக்கால ஆர்கேடியா பல்கலைக்கழகத்துல பட்டப்படிப்பு முடிச்சுட்டு இங்கிலாந்து இத்தாலி ஆஸ்திரேலியா பல நாடுகள்ல கோடைக்கால படிப்புகளையும் மேற்கொண்டு இருக்காங்க ஒரு நாடுகள் மட்டும் படிக்கல பல நாடுகள் விமர்சிக்கிறாரு வெளிநாட்டுக்கு வியாதியாலும் இந்த நாட்டிலேயே வாய்ப்புகள் இருந்து அவங்க நிச்சயம் பொருளாதார ரீதியில இல்ல எல்லா ரீதியிலயும் இங்க நம்ம வாழ்க்கை மேம்படும் நினைச்சாங்கன்னா ஏன் அங்க போக போறாங்க ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை அங்க கிடைக்கும் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் சோசியலிசம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கும் அதுதான் பிரச்சனையா இருக்குது எல்லாம் வேணுக்குன்னு வாங்க போறாங்க ஆமா சரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா மன்னர் சார்லஸ் இங்கிலாந்தோட மன்னராக இருக்கார்ல அவர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிருக்காரு ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட சில நாடுகள் இன்னுமே ஆட்சி தலைவராக யார் வந்து இங்கிலாந்தோட மன்னராகவோ ராணியாகவோ இருக்காங்களோ அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஆட்சி தலைவருங்கிற ஒரு இதோட போய் ஆஸ்திரேலியாவில் உட்காந்துருக்காரு அங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னா பெண் பழங்குடி எம்பி ஒருத்தவங்க வந்து அவருக்கு எதிராக வந்து கோஷனெலாம் போட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லிடியா தோர்ப் அப்படிங்கிற எம்பி தான் அவங்க அவங்க வந்து நீங்கள் எங்கள் நாட்டில் நிறைய இனப்படுகொலையெல்லாம் செஞ்சீங்க எங்கள் நாட்டோட வளங்களை வந்து திருடிட்டு போனீங்க எங்கள் நாட்டோட நிலங்களை வந்து திருடிட்டு போனீங்க எங்களோட நிலங்கள்லாம் திருப்பி கொடுங்க எங் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே கோஷம் போட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே இவருக்கு உள்நாட்டிலே வந்து எதிர்ப்பெல்லாம் இருக்குது இன்னும் ஏன் முடியாச்சு ஏன் ஜனநாயக முறையில் நம்ம தேர்தல் நடத்தி இது பண்ண வேண்டியதானே நீங்கள் எப்படி ஒரே பரம்பரையில் இருந்துகிட்டு இருப்பீங்கிற கேள்விலாம் இருக்கு இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் போய் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் மாட்டிக்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து மட்டுமா எடுத்துட்டு போனாங்க இந்தியாவில் இருந்து தான் அவ்வளோ வளர்க்க எடுத்துட்டு போனாங்க முழுக்க இருந்து சுரண்டிட்டு சுரண்டிட்டு போய் பிரிட்டனில் வச்சாங்க இப்போ அங்கேயே பொருளாதார பிரச்சனையெல்லாம் வருது இன்னொன்று என்னென்னா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்தியாவோடய மேம்பட்ட நாடுங்கிறாங்க பட் அவங்களோட நம்ம தான் மேம்பட்டு இருக்கோம் நம்ம சுதந்திரமாக தானே இருக்கும் நம்ம நம்ம அவர் ஆட்சி தலைவராலாம் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு அனுப்பிச்சிட்டோம் அனுப்பிவிட்டோம் இன்னும் கன்னடெல்லாம் பார்க்குறப்ப லேண்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா அந்த லேண்ட் அவரு தான் சொந்தமா அதற்கு பிறகுதான் அவங்களுக்கு காசு போட்டு வாங்கணும் இஎம்ஐ கட்டுறவங்களுக்கு சொந்தமாக இது என்ன கொடுமையா இருக்கு அப்ப சார்லஸ் கொஞ்சம் கட்ட சொல்லுங்க அதிரடி தீபாவளி ஆஃபர் சிக்கன் பிரியாணி ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் பிரியாணி எவ்வளோனே நானூத்தி இருபது ரூபா தம்பி நாலு பிரியாணி வாங்கிடுவோம் தீபாவளிக்கு என்ன செலவு பண்ணலாம்னு யோசிக்கிற உங்களோட வேற தீபாவளி செலவுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிற எங்க உலகம் வேற மிடில் கிளாஸ் சொல்றாங்களாம்
அம்மாக்கள் தீபாவளிக்கு புது ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கட்டப்பையை கேட்டு வாங்கிட்டு வர நாங்க எங்க ஷோரூம்ல ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு ரூபா கொடுத்து பைய வாங்கிட்டு வர நீங்க எங்க சாக்லேட்டுகள் கல்லாக்களில் அறிவிக்கப்படாத நாணயமா இருக்கின்றன எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் திண்டுக்கல் சீனிவாசனுக்கும் கொடுத்துடலாம் அந்த ஒற்றை தலைவர் இந்த முடிவு நாங்க எப்படி எடுத்தோம்னு சொல்றப்ப ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தோம் ஒரு பிஸ்கட் மேட்ரு வச்சுதான் நாங்க எடுக்க போனோம்னு அந்த ஐடியா நினைச்சு நாங்களாம் ரொம்ப வியக்கம் ஆமா யாரு பெரிய பிஸ்கோத்துங்கிறத பிஸ்கெட்டை வச்சே முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதனால பிஸ்கோத்துங்கிற விருதையும் வந்து கொடுத்துடலாம் ரெண்டு பேருக்கும் ஓகே ஓபிஎஸ்க்கு பிஸ்கெட் கூட கிடையாதா எதுவுமே இல்லையே அவரது சீன் இருந்தால் தானே சரி ஓகே விகடன் சார்பாக சத்யா அந்த போட்டோ காம்படிஷன் ஒன்று வந்து நடத்தி முடிச்சிருந்தோம் அதுக்கான அறிவிப்புகள் வந்து வெளியாகிருக்கு தீபாவளியை ஒட்டி அந்த பத்து நபர்களுக்கும் பத்தாயிரம் மதிப்புள்ள அந்த போன் வந்து கொடுக்கப்படும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கொடுக்கப்படும் இந்த வெற்றியாளர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்துடலாம் தீனதயாளன் ராமநாதபுரம் கிருபாகரன் சரவணன் சென்னை மோகன் குமார் ஈரோடு பிரணவ் செல்வகுமார் கோயம்புத்தூர் ஜோசப் தூத்துக்குடி எஸ் ஜெயகிருஷ்ணன் திண்டுக்கல் ஸ்ரீமதி சென்னை ரம்யா ஸ்ரீராம் சென்னை நிதிஷ் சென்னை கருணாகரன் ராமலிங்கம் விழுப்புரம் இங்கே எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறோம் ஐபிஎஸ் டீம் சார்பாக நன்றி